हे गाइस वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल मेरा नाम है आदित्य तो गाइस आप सभी को सबसे पहले हैप्पी 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 न्यू ईयर आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए उम्मीद करते हैं कि 2020 ट्वेंटी ईयर जो है वो बहुत ही अच्छा चाहे सबसे बेस्ट है और न्यू ईयर विश करने में थोड़ा लेट हो गया एक दिन क्योंकि वीडियो लेट आ रही है और बीमार भी था मैं सो so, इसी वजह से न्यू ईयर एक दिन बाद विश कर रहा हूँ बट न्यू ईयर न्यू ईयर है सो so, हमारे ट्यूसी के आज के इस एपिसोड में 2020 ट्वेंटी ईयर के साल के पहले इस एपिसोड में हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पांच ऐसे डॉग ब्रीड्स के बारे में जो विंटर सीजन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में इस साल बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ी है बहुत बहुत सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है दिल्ली ने इस बार ठंड में कई कई बार तो वन डिग्री सेल्सियस भी चला गया था बीच में कुछ दिन के लिए तो ठंड के इस मौसम में साल की पहली वीडियो में चलिए हम बात करते हैं पांच ऐसी डॉग ब्रीड्स के बारे में जो विंटर सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है बट 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 इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि दिल्ली में ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ी है इस बार लेकिन गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा पड़ेगी सो so चलिए अब हम जानते हैं इन डॉग ब्रीड्स के बारे में अब हमारे इस लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे जो डॉग ब्रीड है उसका नाम है सेंट बर्नार्ड अब सेंट बर्नार्ड को मुझे उतना इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेंट बर्नार्ड को जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर डॉग ब्रीड है इंडिया में बट हमें सभी के पास सेंट बर्नार्ड देखने को नहीं मिलता इनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और पॉपुलेशन कम इसलिए है क्योंकि इनकी प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई है जिस वजह से लोग इन्हें खरीदने से पहले या फिर किसी ब्रीडर से लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं इनकी प्राइस आपको अराउंड ट्वेंटी से ले कर या फिर फोर्टी तक भी जा सकती है यानी कि ट्वेंटी से ले कर फोर्टी तक और डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर कि सेंट बर्नार्ड की क्वालिटी कैसी है और कुछ कुछ मिक्स सेंट बर्नार्ड भी होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं बट उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है सो so, सेंट बर्नार्ड को अगर आप ठंड के टाइम में लेकर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छे पपीज निकलते हैं एक प्योर ब्रीड सेंट बर्नार्ड फिर उसके बाद ठंड के टाइम में तो इन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये बर्फ में रहने के लिए ही बने हैं और ये बर्फीले सीज़न को इजीली हैंडल कर सकते हैं ना इनको कोई स्वेटर चाहिए होता है ना कुछ चाहिए होता है इनका कोट काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है जिसकी वजह से इनका जो टेम्परेचर है वो अंदर मेनटेन रहता है और बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो उन्हें अंदर महसूस नहीं होती थोड़ी बहुत होती है ये नॉर्मल है बट उतनी ज़्यादा नहीं होती कि उनको हार्म कर सके अब ये काफ़ी लार्ज साइज़ के डॉग हैं तो इनको आप नॉर्मल अपार्टमेंट्स में रख सकते हैं अगर आपका अपार्टमेंट थोड़ा बड़ा है तो लेकिन अगर छोटे छोटे घर हैं तो उसको सेंट बर्नार्ड को रखने में आपको दिक्कतें आ सकती है अब बात करें कि दिल्ली जैसे गर्मियों के सीज़न में सेंट बर्नार्ड कैसे सर्वाइव करेगा तो सबसे पहले तो ये बात आपको जाननी पड़ेगी कि उसका जो कोट है वो उसको ठंड से बचाता है तो कोट को आपको ट्रिम करना पड़ेगा या फिर आप कह सकते हैं कि बाल कटवाने पड़ेंगे आपको गर्मियों के टाइम में फिर उसके बाद घर में अगर आपके एसी है या फिर कूलर है तो मोस्ट प्रोबली वो वहाँ पे जाके ही बैठेगा और आपको एसी और कूलर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन करके रखना पड़ेगा जिससे वो ठंडा रहे क्योंकि वो अगर गर्म हो गया तो काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है उसको सेंट बर्नार्ड जैसी डॉग ब्रीड को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है लेकिन जो लोग इतनी हाई कॉस्ट दे के कोई डॉग खरीदते हैं तो उनके लिए मैनेजेबल होता है बट ऐसे सेंट बर्नार्ड बहुत ही कम होते हैं जिनको 24 घंटे एसी के सामने रखना पड़ता है क्योंकि ये डॉग्स काफ़ी जल्दी खुद को अडेप्ट कर लेते हैं वेदर के हिसाब से तो दिल्ली जैसी गर्मी में भी उसको अडेप्ट करने में अराउंड दो साल के आसपास लगेंगे फिर उसके बाद उसको ए वगैरह की ज़रूरत नहीं होती बट आप उसके बाल कटवा दीजिए तो उसको ज़्यादा अच्छा फील होगा इस लिस्ट में हमने फोर्थ नंबर पे रखा है हमारे सबसे फेवरेट डॉग ब्रीड को जिसका नाम है जर्मन शेपर्ड या फिर आप कह सकते हैं कि जी अब बहुत से लोग हमें क्वेश्चन करेंगे कमेंट बॉक्स में नीचे कि जर्मन शेपर्ड इस लिस्ट में क्यों है वो तो किसी ठंडे वेदर में रहने के लिए नहीं जाने जाते बट गाइज जर्मन शेपर्ड इंडिया में अगर आप लेते हैं तो इंडिया में कितनी भी ठंड हो चाहे वो इस टाइम जो दिल्ली में ठंड पड़ी है वैसी हो या फिर कश्मीर साइड में पहाड़ी इलाके जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वैसी ठंड हो 
जर्मन शेपर्ड को ज़्यादा कोट या फिर स्वेटर वगैरह की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है मैंने देखा है कुछ टाइम पहले मैं पेट फेंट में गया था तो वहाँ पे काफ़ी सारे लेबरेटोर ऐसे थे जिन्होंने कोट पहन रखे थे बट जर्मन शेपर्ड सारे के सारे ऐसे ही थे जिन्होंने कोट नहीं पहन रखे थे या फिर डॉग स्वेटर नहीं पहन रखे थे और वो इसलिए क्योंकि एक तो उनका कोट काफ़ी डेंस होता है जिस वजह से उनको ठंड नहीं लगती और दूसरा रीज़न ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं चलते फिरते रहते हैं कूदते रहते हैं चिल्लाते रहते हैं जिस वजह से उनकी बॉडी में गर्मी बनी रहती है इस वजह से जर्मन शेपर्ड को डेली जैसे ठंडे वेदर में या फिर पहाड़ी इलाकों में ठंडे वेदर में आप इजीली रख सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं जो सभी को पता है और फर्स्ट टाइम ओनर्स जो होते हैं वो भी ले सकते हैं तो जर्मन शेपर्ड एक काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है इन पाँचों जो भी डॉग ब्रीड्स हैं इन सभी में से मैं तो कहूँगा जर्मन शेपर्ड बेस्ट है विंटर सीजन के लिए या फिर गर्म सीजन के लिए बजट में भी आते हैं उतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता और तो और अच्छे फैमिली डॉग्स भी होते हैं बच्चों के साथ भी सेफ हैं तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाता है आपको एक डॉग लेने के बाद तो जर्मन शेपर्ड मेरे हिसाब से इस लिस्ट में जितने भी डॉग्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट है लुक्स के मामले में नहीं बट जो अबिलिटीज़ हैं उनके मामले में अब इस लिस्ट में हमने थर्ड नंबर पे जो डॉग ब्रीड को रखा है आप कह सकते हैं कि वो काफ़ी हाई फाई लेवल वाली डॉग ब्रीड है जिसका नाम है अलास्कन मेलामूट अब काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलास्कन मेलामूट और साइबेरियन हस्की जो है वो सेम होते हैं जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है साइबेरियन हस्की अलग है अलास्कन मेलामूट अलग है जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है आप उसको भी चेक कर सकते हैं हमारे चैनल में से जो कि आपको बताएगा कि कैसे ये दोनों डॉग ब्रीड अलग अलग है सो so, अलास्कन मेलामूट जो है वो साइबेरियन हस्की से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं इनका जो कोट होता है वो भी काफ़ी डेंस होता है बट इस डॉग ब्रीड को लेने से पहले आप जो इमेजेस देख रहे हैं आपको हो सकता है शायद लगे कि मैं यही डॉग ब्रीड लूँगा बट इससे पहले आप इसकी प्राइस सुन लीजिए इसकी प्राइस एक लाख से भी ज़्यादा की होती है और इनकी डाइट के लिए इनके खाने वगैरह जो भी चीज़ें लगती हैं प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स फिर उसके बाद इनके रहन सहन का ढंग और उसके बाद इलाज वगैरह का जो खर्चा आता है उन सभी को अगर आप मिलाएं तो एक एवरेज मिडिल क्लास ह्यूमन बीइंग के लिए अलास्कन मेलामूट लेना बहुत ही मुश्किल का काम है मतलब खुद से ज़्यादा खर्चा किसी डॉग पे करना पड़ेगा आपको और ए वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए उसको तो हमेशा आपको ऑन करके रखना पड़ेगा क्योंकि अलास्कन मेलामूट एकदम एक्सट्रीम ठंडे वेदर में रहने के लिए बने हैं माइनस टेन माइनस थर्टी फोर्टी ऐसे वेदर में रहने के लिए अलास्कन मेलामूट बने हैं तो इंडिया में माइनस टेन थर्टी फोर्टी तो बहुत ही कम जगहों पे जाता है नॉर्थ साइड को अगर छोड़ दे तो अलास्कन मेलामूट अगर आप घर में लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन कि आप अलास्कन मेलामूट लेकर आए फिर उसके बाद इनको रखने के लिए आपको काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी और अलास्कन मेलामूट एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो आपको कहीं और ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी मैंने भी अभी तक बस दो तीन बार ही अलास्कन मेलामूट देखे होंगे वो भी कई डॉग शोज में जहाँ पे वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन सज के आते हैं तो काफ़ी देख के अच्छा लगता है बट इनकी प्राइस को सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगे है ये सो so, अलास्कन मेलामूट ठंड में रखने के लिए काफ़ी अच्छे हैं लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए अलास्कन मेलामूट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल वाली डॉग ब्रीड है अब अलास्कन मेलामूट तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की है लेकिन सेकंड नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो अलास्कन मेलामूट से भी ज़्यादा क्यूट लग सकती है आपको एक टेडी बियर टाइप का जो कि है चाओ चाओ अब चाओ चाओ इंडिया में धीरे धीरे पॉपुलैरिटी अपनी गेन कर रहा है क्योंकि पहले चाओ चाओ की डॉग ब्रीड उतनी इंडिया में उतनी ज़्यादा किसी के पास थी नहीं बट धीरे धीरे करके डॉग शोज में लोग देख रहे हैं उनकी वीडियोस देख रहे हैं उनको आमने सामने से देख रहे हैं कि हाँ ये कितना क्यूट है कितना टेडी बियर जैसा है लड़कियों को काफ़ी पसंद आता है चाओ चाओ फिर उसके बाद लोग लेते हैं चाओ चाओ ऐसे धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है इंडिया में उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग जाए क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे भी डॉग ब्रीड सो चाओ चाओ आप दूर से देखें तो एक टेडी बियर टाइप का लगता है गोलू मोलू सा बहुत ज़्यादा फर वाला और ठंड में रहने के लिए ये काफ़ी सूटेबल है क्योंकि इनका जो कोट है वो काफ़ी ज़्यादा खना होता है काफ़ी ज़्यादा रफ बाल होते हैं इनके जो इनको ठंड से बचाते हैं अब कह सकते हैं कि टिबेटन मैस्टिप जैसे थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं इनके बाल अब चाओ चाओ को अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो इनकी प्राइस की बात करें तो ये अलास्कन मेलामूट से काफ़ी कम प्राइस रेंज में है इनकी प्राइस अराउंड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तक आपको एक अच्छा खासा चाव चाव मिल जा
लोग ले सकते हैं अगर इनको चाहे तो और गर्मी के वेदर में उनको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थोड़े बहुत हाफते हैं बट ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि ह्यूमिड वेदर जो होते हैं मतलब एकदम कड़ाके वाली गर्मी तो उस टाइम इनको घर के अंदर ही रखें तो सेफ़ रहेगा और आप घर के अंदर रहें तो आप भी सेफ़ रहेंगे आपकी स्किन नहीं जलेगी तो चाओ चाओ एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए जो एक क्यूट डॉग लेना पसंद करते हैं जो ठंड में भी काफ़ी अच्छा रहे और गर्मियों के टाइम में भी ठीक ठाक रहे अब इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे डॉग ब्रीड है वो ठंड में रहने के लिए ऑफिशियली मानी जाती है और दिल्ली में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उनको रखते हैं अपने घरों में गर्मियों के सीज़न में भी वो काफ़ी अच्छे से रहते हैं जिसका नाम है साइबेरियन हस्की जिसे हम ओनली हस्की के नाम से भी जानते हैं कि वो देख हस्की आ गया वो देख हस्की आ गया तो हस्की जो डॉग ब्रीड है वो उतनी ज़्यादा महंगी नहीं है आपको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ के आसपास भी हस्की मिल जाएगा इनकी प्राइस एट्टी थाउजेंड टू वन लैख भी जा सकती है बट अगर आपके जान पहचान में कोई नोन ब्रीडर है तो वो आपको और सस्ता लगा सकते हैं बट डिपेंड करता है ज़्यादातर कि इनकी क्वालिटी कैसी है इनका बोन स्ट्रक्चर कैसा है आगे चल के ये डॉग कितने बड़े होंगे तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है इनकी प्राइस क्या होने वाली है हस्की के साथ काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो ले तो लेते हैं बट वो जानते नहीं है कि कैसे संभालना है इन डॉग ब्रीड को वो कहते हैं कि मुझे हमेशा इसे एसी में रखना पड़ता है हमेशा इसको ठंडे वेदर में घर का जो रूम टेम्परेचर है वो हमेशा ठंडा रखना पड़ता है बट ऐसा नहीं है एक बार हस्की जो है वो खुद को अडेप्ट कर ले तो हमेशा उसके सामने ए चलाने की या फिर कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप उसको ऐसे ही ईजीली अपने घर में रख सकते हैं पंखे के साथ भी बस डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको अडेप्ट करवाते हैं क्योंकि घर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर अलग होता है अगर आप उसको बाहर घुमाते रहेंगे तो पक्की बात है उसको रैशेस होने ही होने हैं गर्मियों के टाइम में बट अगर आप उसको घर के अंदर रखते हैं थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं अराउंड 20 से लेके 30 के आसपास तो वो डॉग ब्रीड आराम से खुश रहेगा मस्त रहेगा उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी बट हस्की के साथ ज़्यादातर रैशेज़ की ही प्रॉब्लम आती है गर्मियों के टाइम में तो उससे निपटने के लिए भी हर साल आप रेडी रहिए कुछ पाउडर्स वगैरह आते हैं जो आप खरीद सकते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा तो गाइज ये थे कुछ पांच ऐसे डॉग ब्रीड्स जो आप ठंडे वेदर में भी रख सकते हैं जो डेली जैसे वेदर कंडीशन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे सबसे बेस्ट जर्मन शपर्टी लगा है जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में एंड डॉग से रिलेटेड और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आपके कुछ थॉट्स है आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं थैंक यू